10 tips pa paano gumaling sa math subject. Tip number 1. Master the basics first. Ang math subject is more on analytical kaysa sa memorization. Kaya kailangan maganda ang foundation mo doon. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga basics muna bago ka pumunta sa mga advanced. Kasi pag hindi mo ginawa yun, mahihirapan ka sa mga advanced topics nun. Kumbaga, para kang gumagawa ng building. Kailangan muna matibay ang pundasyon or foundation nun. Kung hindi, babagsak yung pagtagal-tagal. Ang mat ay parang isang mahabang chain na lahat ay connected sa isa't isa. Pag kulang isang link ng chain, mahirapan ka na mabuo ito. Kaya kailangan alam mo dapat yung mga basics para hindi magkulang ang chain mo at may masagot ka. Bawat klase ng math subject ay may kanya-kanyang mga basic lessons tulad ng trigonometry, calculus, physics, geometry, statistics, etc. Masterin mo muna mga basics nun. Kasama na dun yung mga formulas. For sure, gamit na gamit yung mga basics including the formulas pagdating mo ng mga advanced topic. Kasi usually, ang advanced topic ay combination ng mga basics plus mas marami ng mga equation or malaki lang yung mga value. Huwag ka mag-alala, tuturo naman sa'yo ng professor mo yan. Makinig ka lang ng mabuti at subukan mo itindihin. Tip number 2, mag notes palagi at i-organize ito na mabuti. Ang isang sekreto para gumaling ka sa math ay palagi ka dapat nag-notes. Especially tuwing discussions nyo. Ang technique ay dapat meron kang dalawang notebook. Yung una notebook, ito yung initial lang. Kumbaga para siyang scratch notebook. Dadalin mo ito tuwing may klase at dito mo ilalagay kung ano mga mga diniscuss ng professor nyo. Tulad ng mga example problems with solution na and final answer. Mga formulas at mga extra notes na nilagay niya sa problem. Pwede din nalagay mo yung mga keywords na sinasabi niya. Kung tingin mo, importante ito. Huwag mong iintindihin kung maganda ang sulat mo at kung organize yung mga pinagsusulat mo doon sa notebook. Basta sulat ka lang ng sulat tuwing discussion. Ngayon, pagdating naman sa pangalawang notebook, doon mo i-rewrite at doon mo din i-organize yung mga notes na galing sa first notebook. Gawin mo ito sa bahay at diskarte mo na yan kung papaan mo i-organize yan. Maganda i-write yung mga notes kasi since na watak-watak yung una, mag-iisip ka ngayon kung paano mo ito i-organize. Diba? Nalitrain ka na sa pag-problem solve, sa pag-organize pala ng notes mo. Since nire-write mo na, nagiging familiar ka na paunti-unti sa mga problems ng math at kung paano ito i-solve. Oo, nakakataman ito gawin, pero kung gusto mo talaga gumaling sa math, kailangan tiyagawin mo ito. Tip number 3. Maghanap ng problem na mahirap at isolve ito ng 3 times or more. Kuha ka ng papel at sulat mo kung anong problem na hindi mo nagigets. Dapat may tamang final answer ito with solution. Ngayon, huwag kang titingin at huwag mong kukopyahin yung solution. Maging honest ka sa sarili mo. Kumbaga, kunin mo yung problem at yung final answer at solvein mo ito hanggang maging parehas ang sagot mo sa final answer. Gawin nito at least tatlong beses para maging familiar ka na sa problem na yun. At unti-unti na din natitrain ang sarili mo kung paano maging analytical thinker. Para in case na lumabas sa quiz mo yan, edi ready ka na kasi alam mo na kung paano ito solvin. Ngayon, pag natapos mo yan, yung same problem na sinagotan mo kanina, palita mo yung mga value nun. Halimbawa, find the value of x sa 2x equals 2. Para materialize yung x, both sides divided by 2, Sa left, cancel yung 2 sa x, magiging x times 1, which is x. Tapos sa right, 2 divided by 2 equals 1. So final answer, x is equals to 1. Ngayon naman, palitan natin yung 2 ng 4. So ang bagong problem ay 2x equals 4. Find the value of x. Same solution ng last time. Pero sa right naman, 4 divided by 2 equals 2. So final answer, x equals 2. Ganun lang ang concept. Tapos, gawin mo ito at isolve ng at least 3 times. Tip number 4. Group study in math kasama ang mga friends mo with the math whiz. Kung nahihirapan ka sa math subject mo, patulong ka sa friend mo na matalino at magaling dun. Kumbaga, yung math whiz. 
Gawa kayo ng group study pag may free time. Mag-meet kayo sa isang place like sa coffee shop, sa kantin, sa bahay ng kaklase, kasama ng mga friends mo. Once na may group study na, ang gawin nyo ay bawat isa dapat may papel. Tapos, hanap kayo ng problem na mahirap na may final answer na. Then, sagutan nyo individually. Tapos, huwag nyo muna papakita yung sagot nyo hanggat hindi pa tapos ang lahat. Once na natapos na ang lahat, sabay-sabay nyo pakita ang sagot nyo. Kung sino man nakakuha ng tamang sagot, i-review nyo or paturo kayo doon kung paano niya nakuha yun. Ulit-ulitin nyo lang to. Hagan sa nagigets nyo na at may confidence na kayo na sagutan ang mga math problems. Ngayon pag sinabing group study, group study talaga, hindi kwentuan o tambay session. Kasi baka mamaya, pag naging kwentuan session na yan, hindi na na magagawa ang mga dapat nyong gawin. As much as possible, tulungan nyo ang isa't isa sa subject na yan para lahat kayo makapasa at walang may iwan. Okay lang na mag-break muna paminsan-minsan kung pagod na kayo kakasolve ng mga problem. Pero dapat maximum 15 minutes lang ang break time. Huwag lalagpas doon kasi mamaya maging tambay session na yan at hindi na group study. Kung tapos naman di kayo mag-aral at nag-get na, edi go, magkwentuhan na kayo. Tip number 5, magtanong sa professor always. Ang isa pang sikreto kung bakit gumagaling ang isang tao sa mat ay palagi siyang nagtatanong. Isang indikasyon nun na gusto mo matutunan o gusto mo malaman ang isang bagay. Pagpalagi kang nagtatanong tungkol doon. Nakikurious ka kasi at dahil doon gumagana ang utak mo lalo na ang pagiging analytical thinker mo. Huwag kang mahihiya na magtanong sa professor mo pag hindi mo alam at hindi mo nagigets. Ang pinaka na dapat mo tandaan ay bago umalis ang teacher mo sa classroom nyo, dapat nagets mo na yung discussion niya. Meaning, magtanong ka lang na magtanong sa mga parte na naguguluhan ka hagang sa magets mo. Gumamit ka ng tanong tulad ng Paano nangyari yon Sabay turo sa equation Ma'am, sir, pwede elaborate pa po? Posible po ba na makuha ang sagot kung i-skip itong step? Paano napunta to dito? Ma'am, sir, pwede po ba to gawin? Use your imagination Anong panagkaiba nito sa dito? Anong formula ang ginamit doon? May short method po ba para isolve yan? Yun ang mga usual na tanong na gagamitin mo Usually, kung mapapansin mo, ang isasagot sa'yo ng professor ay babalik din doon sa mga basics ng subject na kinombine-combine lang sa isang equation. So, babalik ka rin sa tip number 1. Master the basics first. Tip number 6. Gamitin ang internet sa pagkuha ng bagong problem na isasolve o maghanap ng mga tutorials. Ngayong nasa information age na tayo, gamitin natin ang internet for educational purposes, hindi sa puro laro lang. Mag-search ka sa internet ng mga bagong problem na related doon sa math topic mo. Hanap ka na may final answer na. Huwag mo muna ito tignan. Tapos, solve yung problem sa isang papel hanggang sa makakuha ka ng sagot. Then, double check mo kung parehas kayo ng final answer. Kung mali sagot mo, solve mo ulit hanggang sa maging parehas ang sagot mo sa final answer. Take your time sa pagsasagot ng problem. Wala kang hinahabol. Then, pag nakuha mo ng tamang sagot, Gamitin mo ulit yung tip number 3. Kung nahirapan ka talaga isolve yun, pwede mo gamitin yan na problem sa tip number 4 at sabay-sabay niyong sagutan. Pwede din na maglista ka ng mga problem galing sa internet para dalin sa tip number 4. Ngayon, pag may mga discussion ka pa din na hindi mo nagigets, mag-search sa internet ng mga tutorials para doon. I'm sure marami dyan. Karamihan nga lang ay naka-English language. Sa YouTube madami. Type mo lang kung ano man ang matapik mo at for sure may mga tutorial nyan. Kaya imbis na kung ano-anong video sa pinaparod mo dun, mag tutorial ka na lang sa mat at least nagiging productive ka. Tip number 7. Pag na-stuck sa isang problem, hold muna, rest ng saglit, then review previous problem na related. Pag na-stuck ka sa isang problem na binigay ng professor nyo at take home, pag mo muna sagutan ito, pahinga ka muna saglit. Inom ka ng tubig, mag-inhale at exhale. Huwag dapat tatagal ang pahinga. Then, review mo yung mga dating problem na nasagutan mo na sa tingin mo closely related doon. Once na-review mo na, ngayon sagutan mo ulit yung problem. Kumbaga, para ka naghahanap ng reference. Baka kasi halos parehas lang siya ng dating problems na na-encounter mo. Tapos, mga ilan lang ang pagkakaiba nila 
o pwede din combination siya ng mga previous problems. Kaya dapat, talasa mo ang memory mo, baka mamaya, same problem lang yan, iniba lang ang mga value. Ngayon, kung stuck ka pa din sa problem na yun, at hindi mo pa rin makuha ang tamang sagot, well, ang pwede mong gawin ay yung tip number 6, isearch sa internet ang tamang sagot. Pero dapat, naintindihan mo kung paano ito ay sinold at ang mga formulas na ginamit para doon. Pwede din ang tip number 4, Tanong mo sa mga friends mo na matwiz yung tamang sagot. Kumbaga, compare notes kayo kung nasolve nyo ng tama yung problem. Or combination ng tip number 6 at tip number 4. Kung ano yung tamang sagot sa internet at ang method kung paano ito sinolve, then discuss nyo ito sa group study. Tip number 8. Tanggalin ng takot na baka makuha ang maling sagot. Ang dahilan kung bakit ang karamihan hindi gumagaling sa mat kasi takot at nahiya sila magkamali. Kaya hindi na nila sinusubuhan ay solve yung problem. Well, sasabihin ko sa'yo, okay lang na magkamali ka. Wala naman taong perfecto. Lahat ng tao nagkakamali. Maski matwist pa yan, magkakamali at magkakamali din yan. Hindi nga lang palagi. Ang trick nga lang ay dapat maintindihan mo kung ano at kung bakit mali ang sagot. At dapat hindi mo na maulit ito. Ngayon alam mo na na lahat ng tao ay nagkakamali. Bakit ka pa matatakot at mahihiya? Hindi ka rin mamamatay pag mali na nakuha mong sagot sa problem. Para sa akin, maganda magkamali sa pagsasolve sa math. May tatlong dahilan ako kung bakit. Una, try mo isolve yung problem. So doon pa lang, habang nagsasolve ka, ay natadevelop na ang analytical thinking mo. Pangalawa, ay nadidiscover mo ang tamang way na pag-solve once nalalaman mo na ang tamang sagot. Kaya i-adjust mo ngayon ang pag-solve mo based doon sa pagkuha ng tamang sagot. At ang pangatlo, ay tinuturoan mo ang sarili mo na tumayo at kunin ang responsibilidad na nagkamali ka at hindi na sana maulit ito. Tip number 9, mag-aral at mag-practice sa math ng at least 1 to 2 hours every day. Kung hindi ka pinanganak na genius o math whiz kid, ang isa pang sekreto kung paano gumaling sa math ay kailangan mag-aral ka at mag-practice ka sa bahay nyo ng at least 1 to 2 hours every day. Discipline ang kailangan mo dito kung gusto mo ma-accomplish ito. Maski nga yung marunong at magaling na sa mat ay nagpa-practice pa din sa pagsosold. What more pa kaya pag ikaw? Kailangan kasi nila mag-aral o mag-practice kasi alam nila na pwede din sila magkamali. Siyempre, ayaw nila bumagsak kasi may reputasyon na sila na magaling sa mat. Mapapahiya sila pag bumagsak sila kaya kailangan din nila mag-aral. Oo, mahirap ito gawin. Yung tipong tsatsagay mo mag-aral araw-araw pero kailangan eh, wala kang mararating pag wala kang tiyaga. Kaya bawasan mo muna ang paglararo ng mga online games. At gamitin mo yung time na yun para mag-aral. Pagkatapos mo naman mag-aral ay pwede ka na maglaro. Kumbaga, dinadagdag mo lang yung pag-aaral pag review sa routine mo. Alam mo, walang mawawala sa'yo kung iiwan mo lang saglit yung paglararo mo ng online games. Pero, malaki ang mawawala sa'yo pag bumagsak ka sa math subject mo. Hindi lang pera kundi pati oras mo kasi uulitin mo yung subject na yan. Tip number 10, huwag na huwag kang susuko. Ito pinaka-importante sa lahat. Kahit anong mangyari ay huwag na huwag kang susuko. May kasabihan niya, quitters never win but winners never quit. Kaya kung gusto mong manalo at gumaling, huwag kang susuko. Mahirap talaga ito kaya nakadepende na sa iyo kung gaano ka kasipag mag-aral sa mat. Kaya madaming tao ang ayaw sa mat kasi Sumusuko agad sila. Alam nila kasi mahirap. Oo, mahirap yun. Kasi, hindi ka sarili na nagsasolve. Pero sa simula lang yan, pagtagal-tagal, sasanay ka din. Alam ko na unfair. Kasi may mga tao na gifted at magaling sa mat. Well, ganyan talaga eh. Hindi lahat ng tao pantay-pantay. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na pwede matuto at itrain ang sarili mo sa mat. Maaring mas magaling nga siya sa'yo sa mat. Pero sa ibang bagay, mas magaling ka naman sa kanya. Ang pinaka main objective mo lang naman ay gumaling ka sa math subject mo. Magagawa mo yan pag sinunod mo ang mga tips ko at ang pinaka importante ay huwag na huwag kang susuko. Tuloy-tuloy lang ang pag-aaral sa math hanggang sa gumaling ka. Kaya good luck at sana makapasa ka at makakuha ka ng mataas na grade sa math subject mo. Thank you for watching, like my video, and subscribe to my channel.